हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल दैन लिमिटेड स्ट्रगलर आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल दैन लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज़ इसमें डिस्कस रहे डिस्कस करेंगे हम आज कि किस तरह के डिफरेंट जो एनवायरमेंटल इशूज़ होते हैं लोकल लेवल पे रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे और किस तरह से डिवेलपिंग और डिवेलप्ड नेशंस में जो है एनवायरनमेंट के जो क्लचिज हैं डिफरेंसेस हैं या एनवायरमेंटल इश्यूज के डिफरेंसेस है वो किस तरह से वो आज हम जो है वो गो थ्रू करेंगे उसमें वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को हिट करें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के इंस्टाट नोटिफिकेशन मिल जाए फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज है हमारा द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि एजुकेशन सेक्टर का हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे हैंड रिटन नोट्स पेपर वन और पेपर टू मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म है हार्ड फॉर्म है दोनों तरह से अवेलेबल है बिल्कुल मिनिमम प्राइसिस पर अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं आपको नोट्स दिए जाएंगे तो ये दोस्तों डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल इशूज देखिए एनवायरमेंटल इशूज की जब बात आती है हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग जब एनवायरमेंट के साथ छेड़छाड़ होती है तो ऑन द कॉन्ट्ररी हमें भी एनवायरमेंट की तरफ से रिस्पॉन्ड मिलता है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही होती है तो उन सारे इशूज को जो हो सकते हैं एनवायरमेंटल के साथ छेड़छाड़ एनवायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करने से एनवायरमेंट से जनरेट होने वाले जो इशू हैं ड्यू टू मैन मेड काउजेज उनके रीजनल लेवल पे लोकल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे तीन लेवल पे जो हैं वो आ, उनके जो है रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे या इम्पैक्ट होते हैं यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर 1972 में स्टॉकहेल में और ऐसा ही उसमें डिस्कस किया गया था किस तरह से डिफरेंसेस रहते हैं डिवेल्प्ड और डिवेल्पिंग कंट्रीज में विद रिकार्ड टू द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड रियो सबमिट में भी ये चीज़ जो है वो कई बार डिस्कस की जा चुकी है तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे लोकल इश्यूज किस तरह से जनरेट होते हैं एनवायरनमेंट के या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इम्पैक्ट होते हैं लोकल इशू में जैसे कि बात करें अगर हम कुछ ए कुछ एक जो एरिया होते हैं नियर बाई एरियाज किसी सिटी की बात करें या टाउन की बात करें कि सॉइल इरोजन होना ठीक है मृदा अपर्दन उपजाऊ भूमि नहीं हो जाना मतलब वो मूवी की गुणवत्ता क्या कहते हैं इसको भूमि की गुणवत्ता जो है वो खत्म होना और वाटर शॉर्टेज होना पानी की कमी आ जा देना भूमिगत जो वाटर है अंडरग्राउंड वाटर वो खत्म हो जाए ठीक है और बारिश ना हो उस एरिया में और इसी तरह से बहुत सारे लैंडस्लाइड अगर होते हैं तो ठीक है और पोल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है किसी एरिया में फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाता है तो ये जो है वो लोकल इश्यूज़ हैं जो एक हम बोल सकते हैं कि एक टाउन में या छोटे से एरिया में या पार्ट ऑफ जियोग्राफी में जो हम देखने को हमें मिलेंगे इनको लोकल लेवल पर ही टैकल किया जाता है इन इशूज़ को दूसरे इशूज़ आते हैं रीजनल इशूज़ रीजनल इशूज़ जब हम मतलब एक बड़ी जियोग्राफी की बात कर रहे हैं करते हैं एज कंपेयर टू टाउन और सिटी तो बड़ी जियोग्राफी की बात करते हैं जैसे सूखा पड़ जाना जैसे हमारा इंडिया का राजस्थान है वहाँ पे रेगिस्तान है सूखा पड़ता है बारिश नहीं होती है फ्लड आना सॉइल इरोजन होना जैसे हिमालयाज रीजन है हिमाचल है उत्तराखंड है और नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है मतलब मृदा पर्दन होता है फ्लड्स आते हैं बाढ़ें आती है नदियों के साइड बाई साइड जो पहाड़ होते हैं वो धस जाते हैं इस तरह से और बड़े लेवल हम बात करें तो सी लेवल का इंक्रीज होना वाटर लेवल इंक्रीज हो जाना जो बीच एरोजन होना ठीक है और मतलब फ्लड्स ना फ्लड की वजह से जो है वो जो किनारे होते हैं नदियों के किनारे उनका धस जाना नदियों के किनारे जो मतलब पॉपुलेशन होती है उनकी जो बिल्डिंग्स होती हैं या उनकी जो संपत्ति होती है उसको नुकसान होना और डिफॉरेस्ट्रेशन होना ये एक रीजनल लेवल का इशू है बड़े लेवल पे कि मतलब जैसे कई बार जंगलों को आग लग जाती है जंगल खत्म हो जाते हैं या जंगल काट दिए जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है ये रीजनल लेवल इशू है इसके बाद ग्लोबल लेवल के इशू की बात करें तो पूरे वर्ल्ड को जिससे झेलना पड़ता है प्रॉब्लम्स वो ग्लोबल लेवल इशू है जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की है जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो रही है मतलब टेम्परेचर डे बाई डे बढ़ रहा है आप देख रहे हैं जो ग्लेश ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं वाटर ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं और वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है ओशियंस का ठीक है तो उसकी वजह से बहुत सारे जो आ, हम बोल सकते हैं कि ओशियंस के जो किनारे हैं वो डूब रहे हैं और 
बोला जाता है कि इसी तरह से अगर बढ़ता रहा वाटर लेवल तो बहुत सारे जो नदियों के सॉरी माफ़ कीजिएगा ओशियंस के किनारे जो शहर बसे हैं जैसे इंडिया का मुंबई है चाइना का संघाई है ये जो है वो आने वाले टाइम में डूब सकते हैं और बड़े लेवल की बात करें तो जैसे फसल तबाह हो जाना या फसल नहीं आना सूखा पड़ना बहुत ज़्यादा ठीक है कोई हॉट ईयर होता है बहुत ज़्यादा उस साल गर्मी होती है और इको पे बहुत इम्पैक्ट पड़ते हैं उसका डिग्रेडेशन होना और नेचुरल डिजास्टर्स आना जैसे बहुत ज़्यादा भूकंप आना किसी रीजन में या ज्वालामुखियों का फटना ठीक है कोई मतलब समुद्री तूफान आते हैं तो ये जो हैं बड़े लेवल के ग्लोबल लेवल के जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के इशू रहते हैं इसके बाद बात करें नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ डिवाइड की तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल का इशू है जैसे कि 20 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो नॉर्थ साइड में जो है वो बसती है और इसके अलावा बहुत एट्टी परसेंट वर्ल्ड एनर्जी जो है वो कंज्यूम करती है ऑन द अदर हैंड साइड दूसरी तरफ जो है वो लोग रहते हैं जो साउथ साइड रहते हैं तो वो उनको भी बहुत ज़्यादा नीड होती है अपनी दैनिक दिनचर्या की जो चीज़ों को यूज़ करने की प्रयोग करने की या दैनिक दिनचर्या में जो है वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने की तो उनके लिए जो सप्लाई आती है वो डेवलपिंग कंट्रीज आती है डेवलपिंग जो नेशंस है वो डिवेल्प्ड कंट्रीज के लिए जो है वो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स प्रोड्यूस करते हैं चाहे हम बोलें फसलें उगाते हैं और बदले में वो सर्विस सेक्टर में जहाँ अगर हम बात करें डिवेल्प कंट्री की जो वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो उसमें अगर बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस रहता है ग्लोबल लेवल एनवायरमेंटल इशू में बायोडाइवर्सिटी लॉस होना ठीक है कोई प्रजातियां विलुप्त होना वो भी जो है एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल लॉस है अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जो है एनवायरमेंटल इशूज रहते हैं वो किस तरह से होते हैं हम देखिए एनवायरमेंटल अगर हम बात करें एयर की बात करें तो डिवेल्पिंग कंट्रीज में एयर पॉल्यूशन मेजर सिटीज़ में होता है जबकि अगर डिवेल्प्ड कंट्रीज़ की बात करें तो एयर पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग ओजोन डिप्लेशन ये बहुत ज़्यादा होता है क्यों क्योंकि वो डिवेल्प्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सारा कुछ जो है वो मैकेनिज्म सेट होता है मशीनों के द्वारा काम होता है इंडस्ट्रीज़ होती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत होती है तो वहाँ पर एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा रहती है ग्लोबल वार्मिंग ऑब्वियसली है जब एयर पोल्यूशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी होगी और ओजोन डिप्लेशन भी उसकी वजह से होता है इसके बाद अगर लैंड और सॉइल की बात करें तो सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन और लॉस ऑफ एरेबल लैंड जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा इशू रहता है इसके बाद डब की अगर बात करें तो सॉलिड वाटर वेस्ट डिस्पोजल और सॉइल लॉस जो है बहुत ज़्यादा होता है लैंड जो मतलब उपजाऊ क्षमता है उसमें कमी आती है लोग खेती नहीं करते हैं सर्विस सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो डेवलप कंट्री में जो है ये इशू रहता है इसके बाद बात करें अगर वाटर की तो फ्रेश वाटर शॉर्टेज रहती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में और जो डेवलप कंट्री की बात करें तो इनलैंड और मेरान वाटर जो है वो ज़्यादा पोल्यूटेड होते हैं फ्लोरा एंड फ्यूना की बात करें तो डिफॉरेस्ट्रेशन और फ्यूल वुड शॉर्टेज की प्रॉब्लम रहती है डिवेल्पिंग कंट्रीज में और डिवेल्प की बात करें तो लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ क्रॉपलैंड बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस रहता है तो क्रॉपलैंड कम होती है तो ये था जी आज का लेक्चर आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें सब्सक्राइब करें दान लिमिटेड स्ट्रगल को अगर आपकी क्वारी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं इसके साथ ट्रिपल सिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं सेवन सिक्स टू सेवन जीरो नाइन सिक्स वन सिक्स टू पर थैंक यू थैंक्